大学，哦，中华大学求学的经验。那我叫杜富丽。我的求学过程是，我我觉得是蛮有故事性的哈。我是六十三年。台南高工的建筑制图科毕业，嗯，那我毕业之后，因为我是学建筑制图嘛，所以我就在建筑事务所事务所工作。那我家是在台南，所以我毕业后第一年我在台南，第二年之后我就离开家，我到高雄去工作。那我在高雄工作的时候，我就心里有一个。有一个念头，我觉得我这么年轻哈、啊，我需要再读点书。所以呢，哎，在高雄，我觉得，嗯，有高雄工专、土木科，我觉得是一个蛮不错我的下一个阶段求学的地方。所以，啊、呃，因为我需要工作啊，所以我白天上班，我晚上就。读书啊，然后后来工专毕业之后呢，那我就给我自己设定了一个目标，好，就台科大的营建系啊，我我那时候给我，我觉得这样的目标算是一个哎有一点挑战性的，好，那那也很荣幸，也没有也算是说很幸运的。那考上，然后我是七十三年毕业，啊，呃，然后七十三年毕业之后，我就进了工业院。那主要的哈，因为我是我已经从建筑，呃，建筑制图，然后转到那个，呃，算是。营建系，但是我我们在我们那时候的营建系，其实我们也学了一些，嗯，土壤力学的学科，哈、哦，我们也学了基础工程，所以也学了工程地址啊、哦，所以我那时候在那个工研院的时候，我主要是大地领域的计划，我主要是参与这样的计划。那就做了一些基础工程的状态分析啊，就是说，刚才提到的这三种领域的学科。那之后呢，哎，我就也参加了地层象限的调查研究，这个计划就参加了蛮久的。那在参加这一个计划的时候啊，那。我也获得了呃工研院的在职进修，所以那时候就进了，哟，稍微，所以哎，我就那个有机会成为吕老师的学生，哦，到中华来，因为那时候吕老师在那个地层下线的数字解这一方面，啊、哦，他是。他是算这一方面的专家，所以哎，我因为我是参加了我们工参与的工业院的这个地层下线的计划啊，所以、呃、我也需要这方面的算是全领嘛，哈、啊，对，那我觉得呃，在这样求学的阶段，我个人觉得。好，这个系上的老师真的是很优秀，系上老师，然后呢，不只是优秀，他们最重要的就是有热忱，好，他们都非常的热心，愿意跟学生谈，然后也很愿意帮助学生解决学业上的困惑，好，然后甚至我们有时候人生有一些的困顿期，好，老师也很乐意陪伴我们成长。成长啊，那我觉得这个是非常宝贝的，哎，我想这个，哎，这是这是蛮不容易的嘛，哈，对，然后啊，我一直觉得
这个跟学校的老师有一种亦师亦友的关系啊，所以也都蛮常跟李老师这个联络的。那李老师也常常就是会这个，也常常会这个找。就是说，哎，找我回来分享，有一点的分享哈。所以，我我是我个人的觉得，然后系上的老师呢，会为着学弟妹，能跟业界的接轨。其实系上的老师是花了很大的功夫啊。那常常会适时的哎规划或调整课程，然后。老师们不仅授业，也会顾到学弟妹的出路哦，所以他会常常邀请我们这些学长姐啊，回来系上分享我们的工作经验。那我觉得，哎，我是呃八十年入学的时候，其实那时候的土木系馆，好是非常巨规模的，那时候就很巨规模了哈，就是相较起来。然后这个多年的筚路蓝缕之后呢，呃，我觉得每一次回学校，我我觉得都会有一些新的惊奇啊。哎，那其实学校一直在营造一个读书的氛围，我觉得在我们年轻的时候，这个是非常重要的，就是有一个气氛，让我们这个能够。多有学习哈，对，那学校啊，就是把我们塑造成一个土木领域的专业者啊。我我觉得我们中华大学的老师们，其实他们就是竭尽所能的给我们注入养分，让我们成为一个土木领域的专业者。好，我们能够判断问题。我们能够解决问题，因为其实土木有时候我们哎到业界去的时候，常常是一个新的问题，而我们要会判断到底是什么，我要怎么去处理啊？好，啊，所以祝这个学弟妹那个我们。都可以，这个常常交换我们的心得，啊，我也真是珍重再见，希望哎，我们都能够常再见，然后因为也可能在业界啊，也可能在学校啊，那我也很愿意哎分享，对，谢谢各位。